मुरादिया भी आठ दिन लगातार सिद्धों की आराधना करी तो निश्चित रूप से मानसिक और शारीरिक प्रगति हुई है, है ये अनुभव बिल्कुल किया जा सकता है शारीरिक प्रगति का तो हमारी सौ साल की माजी है सौ साल सौ साल वाह एक बार करतल धनी हो जाने से बहुत सुंदर हाँ लगातार इन बार आठों दिन एक भी अर्घ मिस किए उन्होंने सारे किए हैं सुबह से लेकर पाँच बजे उठ के चार बजे महाराज जी एक स्थिति और देखी जाती है लोक व्यवहार में कि यदि हम किसी की आराधना करते हैं और गुणगान करते हैं तो वहाँ भी एक पॉजिटिविटी का निर्माण होता है लोक व्यवहार में और यदि वो कुछ देने में सक्षम होता है तो वो शायद आपको कुछ दे भी देता है मगर हमारे भगवान तो बीतरागी हैं वो तो कुछ दे नहीं सकते हैं तो मैं गुत्थी को समझना चाहता हूँ ये रहस्य उद्घाटित करना चाहता हूँ बहुत अच्छा किस चीज का प्रताप है आपने बहुत अच्छा सवाल किया पर बड़ा घुमा के किया <laughs> आपने कहा है कि साधारण व्यक्ति का अगर हम थोड़ा गुणगान मनोहार करते हैं तो वो प्रसन्न होकर कुछ दे देता है हमने सिद्ध परमात्मा की आठ दिन तक तो कैसी मनोहार की क्या बीत राग परमात्मा से हमें कुछ नहीं मिलेगा ध्यान रखें जिसके पास मांगने से मिलता है ना बहुत स्वल्प होता है और जो बिना मांगे देता वो छप्पर फाड़ के देता है सुदामा श्री कृष्ण के पास गए थे अपेक्षा लेकर गए थे कि मांग लूंगा बहुत कुछ पर श्री कृष्ण ने अवसर ही नहीं दिया बल्कि गांठ का चावल और खा लिया सुदामा बड़े मायूस होकर लौटे थे लेकिन घर आने के बाद उन्हें मालूम पड़ा कि हमें क्या मिला हा मालूम क्या मिला घर आने के बाद मिला आपको भी पता लगा होगा फिर दूसरी बात पेड़ के नीचे जाने के बाद सघन छायादार बड़का पेड़ हो छाया मांगने की जरूरत ही क्या छाया तो अपने आप बरसती है वह जो मिला है वो कहीं नहीं मिल सकता जो अहोभाव जो विशुद्धि जो आनंद है वो जीवन की सबसे बड़ी निधि है उपलब्धि है इसको आप जड़ उपलब्धियों से जोड़कर मत देखिए सब कुछ मिलता है अगर हम ठीक मन से करें